ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது நம்ம வெயிட் லாஸ் ஸ்டாலின் சீசன் ஃபோரில் டே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்க்கான வீடியோங்க இன்றைக்கி வீடியோ வேலண்டைன்ஸ் டே ஸ்பெஷல் ஸோ வேலண்டைன்ஸ் டே அப்படின்னா எல்லாரும் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு எவ்வளோ லவ் பண்ணுறாங்கன்றது எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க பட் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம செல்ஃப் லவ் அதாவது நம்மளே நம்ம எப்படி லவ் பண்ணிக்கிறதுன்றத பற்றி தான் பேச போகிறோங்க என்னது இது செல்ஃப் லவ் பற்றி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா நாங்கள் எங்களை பற்றி மட்டும் தான் யோசிக்கணுமா நாங்கள் ரொம்ப செல்ஃபிஷாக மாற சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் செல்ஃப் லவ்ன்றது அப்படி கிடையாதுங்க முதல்ல நீங்கள் உங்களை மதிக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் அடுத்தவங்களுக்கு <laughs> பாருங்க <laughs> செல்ஃப் லவ் இது ஒவ்வொரு மனுஷங்களுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயங்க முக்கியமா பெண்களுக்கு இது ரொம்ப தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் எந்த ஒரு பெண் தன்னோட உடம்பையும் தன்னையும் ரொம்ப லவ் பண்றாங்களோ அவங்க தாங்க வாழ்க்கையில பெரிய லெவலுக்கு போவாங்க ஏன்னா நம்மள நம்ம லவ் பண்ணும்போது தான் நம்ம நல்லா பண்ணணும் நம்ம நல்ல வேலைக்கு போகணும் இல்லை நம்ம வந்து நல்லா படிக்கணும் நல்லா நம்ம உடம்ப நம்ம நல்லா வச்சுக்கணும் அடுத்தவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வாழக்கூடாது நம்மளோட விஷயங்களை முதல்ல நம்ம யோசிக்கணும் அடுத்தவங்க நம்மளை மதிக்கணும் அதுக்காகவாவது நம்ம நல்லபடியாக வாழணும் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள்லாம் எப்ப வரும்னா உங்க மேல நீங்க செல்ஃப் லவ் வைக்கும் போதுதான் இதே வந்து உங்களை பத்தி நீங்க ரொம்ப ஒரு பரிதாபமான எண்ணம் வச்சிருக்கீங்க நம்ம எல்லாம் வாழ்க்கையில எங்க உருப்பட போறோம் நம்ம எல்லாம் இப்படிதான் இருக்க போறோம் நம்மள யாருக்குமே பிடிக்காது நம்ம ஒரு வேஸ்ட் வாழறதே வேஸ்ட் இப்படி நீங்க நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அது உங்களோட வளர்ச்சியை சுத்தமா ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க அது மட்டும் இல்லாம உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்களையும் அது ரொம்பவே பாதிக்கும் ஏன்னா ஒரு சந்தோஷமான ஒரு அம்மாவால மட்டும்தான் ஒரு நல்ல பிள்ளைகளை வளர்க்க முடியும் ஒரு சந்தோஷமான ஒய்ஃப் தான் ஒரு நல்ல ஹஸ்பண்ட் கிட்ட ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்க முடியும் பட் இதே வந்து இதுக்கு கான்ட்ரரியா இருந்தாங்கன்னா அவங்க பிள்ளைகளையும் அவங்க சரியா பாத்துக்க மாட்டாங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்டையும் அவங்க சரியா வச்சுக்க முடியாது ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ இப்படி இருக்கிறப்போ மேரேஜும் ஃபெயில் ஆயிடுது ஃபேமிலி லைஃபும் ஃபெயில் ஆயிடுதுங்க ஸோ இதை ஸ்டாப் பண்றதுக்காகவே செல்ஃப் லவ் இப்ப பெண்கள் எல்லாரும் ரொம்பவே பாத்துக்கணும் அதுவும் இப்பதான் முக்கியமா மாம்க்கு செல்ஃப் லவ் ரொம்ப தேவை அப்படின்றாங்க ஏன்னா ஒரு அம்மா வந்து அதுவும் சின்ன குழந்தைகள் வச்சிருக்கிற அம்மாக்கள் பாத்தீங்கன்னா லைஃப் வந்து பயங்கர பிஸியா இருக்கும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது தூங்க வைக்கிறது பால் கொடுக்கறதுன்ட்டு அவங்க லைஃப் அப்படியே புரட்டி போட்டுற ஒரு குழந்தை வந்த அப்புறம் அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அவங்கள மேல அவங்க கேர் எடுத்துக்க ரொம்பவே மிஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைதான் நிறைய பெண்கள் டிப்ரெஷனுக்கு போறது இது எல்லாமே நடக்கிறது சோ எப்ப வந்து உங்களை நீங்க கேர் பண்ணிக்கிறீங்க உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல டான்ஸ் ஆடுவீங்கன்னா அந்த டான்ஸ் ஆடுற டேலண்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் நல்லா வந்து ஆர்ட் பண்ணுவீங்கன்னா அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் மேலே போங்க அதை விட ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் ஹெல்த் மேலே கான்சன்ட்ரேஷன் வைங்க அடுத்தவங்களை பற்றி மட்டுமே யோசிக்காம உங்களை பற்றியும் யோசிக்க ஆரம்பிங்க அதுதாங்க செல்ஃப் லவ் அது இந்த வேலண்டைன்ஸ் டேல கண்டிப்பாக நம்ம ஒவ்வொரு பெண்களும் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் காலையில் எழுந்ததுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு அவங்களுக்குன்னு செய்ய வேண்டிய வேலைகள் எதுக்குமே ஒரு டைமே இருக்காதுங்க ஒரு ப்ரஷ் பண்ணுறது அந்த கூட இருக்குங்களேன் அவங்க வந்து ஸ்டவ்வில் பாலை வச்சுட்டு போய் ப்ரெஷ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க பால் பொங்கிடுமோ பொங்கிடுமோட்டு கடகடகடகடன்னு ஏதோ ஏனாதோனு ப்ரெஷ் பண்ணிடுவாங்க குளிக்கிறதும் அப்படி தான் குழந்தைய வெளியில் விட்டுட்டு குளிக்க போவாங்க ஐயோ குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோ எதையாவது எடுத்து வாயில் போட்டுக்குமோ இப்படின்ற எண்ணத்துலேயே பல பேர் வந்து அறகுறையாக குளிச்சுட்டு வெளியில் ஓடி வருவாங்க ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரு அறகுறையாக ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக செய்கிற ஒரு சூழ்நிலை தான் பெண்கள் இருக்காங்க ஸோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த டெய்லி வேலைகளை விட்டுருவோம் பட் ஜென்ரலாக உங்களுக்குன்னு கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்கிக்கோங்க அது வந்து எக்ஸசைஸாக இருக்கலாம் இல்லை நல்ல சாப்பாடு ஒழுங்காக சாப்பிட்றதா இருக்கலாம் ஒரு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹாபியை செய்கிறதா இருக்கலாம் ஒரு நாளில் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் உங்களுக்குன்னு ஒரு ஒன் ஹவர் ஒதுக்கிக்கோங்க அந்த ஒன் ஹவரில் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை செய்யுங்க உங்கள் பாடியை கேர் பண்ணுங்க அது வந்து சரியாக நக வெட்டிக்கிறதா இருக்கலாம் உங்களுக்கு நெயில் பாலிஷ் வைக்க பிடிக்கும்னா நெயில் பாலிஷ் வச்சுக்கோங்க ஒன்றுமே இல்லை நெயில் பாலிஷ்ன்றது ரொம்ப சின்ன விஷயம்தான் பட் பெண்களுக்கு ஜென்ரலாக அவங்களுக்கு பிடிச்ச கலரில் ஒரு நெயில் பாலிஷ் வச்சுட்டாங்கன்னா அன்றைக்கி டே
ஃபுல்லாக அதே பார்த்துட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல அப்படின்னு ஏதோ டே பிரைட் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் இல்லைன்னா நிறைய பெண்களுக்கு வந்து கதை புத்தகங்கள் படிக்கிறது ரொம்பவே பிடிக்கும் ஆனால் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அதை சுத்தமாக ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் திரும்ப உங்களுக்குன்னு கொஞ்சம் புக்ஸ் வாங்கி படிக்க ஆரம்பிங்க உங்களுக்குன்னு பிடிச்ச ஹாபிகளை செய்ய ஆரம்பிங்க இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப செலவாக போகிறது இல்லைங்க கொஞ்சம் செலவு தான் பட் நமக்குன்னு நம்ம எடுத்துக்க போகிற எஃபர்ட் தான் அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நிறைய பேருங்க இருப்பாங்க நம்ம மனசில் இருக்கிற ஆசைகளை நம்ம ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொன்னால் அவர் ஒத்துப்பாரோ மாட்டாரோ இதெல்லாம் நம்ம வீட்டில் அலோவ் பண்ணுவாங்களா இப்படி யோசிச்சு யோசிச்சு பல பேர் அவங்க ஆசைக்கு தடை போட்டுறாங்க அந்த மாதிரி யோசிக்காதீங்க இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் எல்லா ஹஸ்பண்ட்ஸும் ரொம்ப ஈஸியாக பெண்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க நம்மள மாதிரி தானே நம்ம ஒய்ஃபும் இருக்காங்கன்றதை நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஏன் இந்த வெயிட் லாஸ் ஜேர்னிலேயே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய ஹஸ்பண்ட்ஸ் வந்து அவங்க ஒய்ஃபுக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க வெயிட் லாஸ் மிஷின் வாங்கி கொடுக்கறது நிறைய பழங்கள் வாங்கி கொடுக்கறது அவங்களுக்காக ஷூஸ் வாங்கி கொடுக்கறது இது எல்லாமே வந்து ஹஸ்பண்ட்ஸோட சப்போர்ட்டோட பெண்கள் எல்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு ஒய்ஃபுக்கு வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து அந்த ஃபிட்பிட் வாட்ச் சொல்லுவாங்களா அந்த வாட்ச் கூட வாங்கி கொடுத்து ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஒய்ஃபோட இன்ட்ரெஸ்ட் எது அப்படின்றது ஹஸ்பண்ட்ஸ் கைப்பு புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒருவேளை உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு புரியலன்னா நீங்கள் உங்களோட ஆசைகளை உங்கள் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்லி புரிய வைங்க அட்லீஸ்ட் இந்த வருஷத்தில் இருந்தால் உங்களுக்கு <laughs> 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 <